हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर चैनल आज हम बात करेंगे आपकी मैथ्स की बुक के चैप्टर नंबर एट कार्ड्स एंड व्हील्स के क्वेश्चन आंसर्स की इससे पहले हमने वर्कशीट को सॉल्व किया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप चाहें तो वीडियो को वॉच कर सकते हैं तो करते हैं आज की अपनी वीडियो शुरू जो कि है पार्ट वन क्वेश्चन नंबर वन लिस्ट सम राउंड थिंग्स इन योर नोटबुक सिंपली आपको क्या करना है अपनी कॉपी में कुछ ऐसी चीज़ों को ड्रॉ करना है जो कि शेप में राउंड हो ठीक है वो कुछ भी हो सकता है अगर आपको आइडिया लेना है तो देखिए आप आंसर क्लॉक बॉल कप सॉसा प्लेट मैरीगो राउंड व्हील चेयर पिज्जा ड्रम टायर वन रूपी कॉइन मून होप बॉल ग्लो ठीक है देखिए कितने सारे आइडियाज आपको मिल गए इनमें से कोई भी तीन चार चीज़ों को आप सिलेक्ट करके यहाँ पर इसके आंसर में ड्रॉ कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू हैव यू एवर गॉन टू अ बेंगल शॉप क्या आप कभी चूड़ियों की दुकान पर गए हैं आंसर इज यस आई हैव गॉन टू अ बेंगल शॉप हाँ मैं चूड़ियों की दुकान पर गई हूँ या फिर गया हूँ ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड गेस विच ऑफ दीज बेंगल इज योर इज ऑफ योर साइज आपको बताना है इनमें से कौन सी बेंगल जो है वो आपके साइज की है इसमें करेक्शन है बेटा थोड़ी सी यहाँ पे लिखा है यू तो आप इसको कर लेंगे योर ठीक है और ये जो है क्वेश्चन आपका रिलेटेड है पेज नंबर एटी टू पर आपको एक कुछ इस तरीके की पिक्चर आपको गिवन है इसमें से आपको बताना है कि कौन सी बैंगल आपके साइज की है तो आंसर में भी आपको दे रखा है द स्मॉल वंस यानी जो सबसे छोटी है वो आपके साइज की होगी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर टेक अ वायर एंड मेक अ बैंगल फॉर योर सेल्फ कैन योर टीचर वेयर दिस एंगल बैंगल इधर आ जाएगा बैंगल देखिए यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है इसके आगे आप लिख लेंगे बी ठीक है इसकी हिंदी है कि आपको एक वायर लेना है और उस वायर से यानी कि तार से अपने हाथ के साइज़ का एक बैंगल बनाना है ठीक है जब आप बैंगल बना लेंगे तो आपको अंदाज़ा लगाकर बताना है कि क्या वो बैंगल आपकी टीचर पहन सकती हैं उनके साइज़ का होगा ठीक है तो आंसर देखिए इसमें लिखा है वी टेक अ पीस ऑफ फ्लैक्सीबल वायर ऑफ रिजनेबल लेंथ एंड रैप इट अराउंड अ टिन ऑफ सिलेंड्रिकल टेलकम पाउडर एंड द रिंग दस ऑप्टेन एज अ बैंगल नो माई टीचर कैन नॉट वेयर दिस बैंगल ठीक है यहाँ पर तो आपको एक मैथड uh, बता दिया कि आप किस तरीके से बनाएंगे आपको एक फ्लैक्सीबल तार लेनी है जो कि घूम जाए ठीक है और उसको किस से रैप करना है सिलेंड्रिकल टेलकम पाउडर से ठीक है तो क्या होगा इससे वो बैंगल बन जाएगी और सिंपली आपको पता है कि भाई जो आप अपने साइज़ की बैंगल बनाएंगे वो आपकी टीचर के तो नहीं आ पाएगी तो यहाँ आ जाएगा नो माय टीचर कैन नॉट वेयर दिस बैंगल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव अ बैंगल कैन बी यूज्ड टू ट्रेस अ सर्कल हम सभी को पता है कि चूड़ी का इस्तेमाल एक गोला बनाने के लिए भी किया जाता है है ना जब आपके पास कंपास नहीं होता तो आप क्या करते हैं अपनी मम्मा की चूड़ी लेते हैं बैंगल लेते हैं और उससे एक सर्कल इजीली ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है आगे इसमें लिखा है व्हाट आर द अदर थिंग्स अराउंड यू दैट यू कैन यूज टू ट्रेस अ सर्कल चूड़ी के अलावा आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप एक सर्कल को छाप सकते हैं बना सकते हैं ठीक है आंसर इज द अदर थिंग्स अराउंड अस दैट कैन बी यूज टू ट्रेस अ सर्कल आर वन रुपी कॉइन ठीक है एक रुपये के सिक्के से बन सकता है सर्कल और द रिम ऑफ अ ग्लास एक ग्लास की जो रिम होती है उससे बन सकता है और अ प्लेट एक्सेट्रा यानी कि प्लेट से भी एक सर्कल को बनाया जा सकता है काफ़ी बच्चों ने ट्राई भी किया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स विच थिंग मेक्स द स्मॉलेस्ट सर्कल आपको इनमें से बताना है क्वेश्चन नंबर फाइव में देखा आपने आ, इसमें लिखा था वन रुपी कॉइन ग्लास ऑफ अ रिम ठीक है रिम ऑफ अ ग्लास 
और प्लेट इनमें से कौन सी चीज से सबसे छोटा सर्कल बनेगा ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स के आंसर में तो आप लिखेंगे आंसर ऑफ द एब मेंशन थिंग्स और वन रुपी कॉइन मेक्स द स्मॉलेस्ट सर्कल ठीक है यानी एक रुपए के कॉइन से सबसे छोटा सर्कल बना सकते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन विच थिंग मेक द बिगेस्ट सर्कल अब आपको बताना है कि किससे बड़ा सर्कल बनेगा इससे पहले आपने क्या बताया छोटा सर्कल अब आप बताएंगे बड़ा सर्कल आप किससे बना सकते हैं ठीक है आंसर इज ऑफ द एब मैंशन थिंग प्लेट मेक्स द बिगेस्ट सर्कल ठीक है यानी कि एक प्लेट से सबसे बड़ा सर्कल बनाया जा सकता है इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट डू यू प्ले दीज गेम्स आप यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आप इन खेलों को खेलते हैं तो बेटा आपको पता होना चाहिए कौन से खेलों की बात हो रही है ये खेल है आपकी बुक के पेज नंबर एटी थ्री पर देखिए गेम वन ठीक है और गेम टू ठीक है आपने देख लिया ये दो गेम है जो कि हैंकी की हेल्प से खेले जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या आपने ये गेम खेले हैं तो आप आंसर लिखेंगे यस आई प्ले दीज गेम्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन विच सॉन्ग डू यू सिंग वेन यू प्ले दीज जब आप ये गेम खेलते हैं तो कौन सा सॉन्ग प्ले करते हैं कौन सा सॉन्ग गाते हैं उसके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे देखिए आंसर एक बार हम पढ़ लेते हैं कि आंसर में आपको क्या बताया गया है आई सिंग द फॉलोइंग सॉन्ग वाइल प्लेइंग दीज गेम्स आई सेंट अ लेटर टू माई फादर ऑन द वे आई ड्रॉप इट सम वन कैम एंड पिक अप इट पिक इट अप एंड पुट इट माई पॉकेट 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 ये एक सॉन्ग है ठीक है जो कि ये बच्चे गेम खेलते हुए गाते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप भी आ, कोई सॉन्ग गाते होंगे इस गेम को खेलते हुए तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन वाई डू वी मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ दीज गेम्स ये जो गेम खेले जाते हैं उसमें सर्कल क्यों बनाया जाता है तो आंसर इज वी मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ दीज गेम बिकॉज बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इट हैज नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स क्योंकि इसमें ना तो कोई सर्कल होता है और सॉरी ना तो इसमें कोई कॉर्नर होता है और ना ही कोई साइड होती है किसमें सर्कल में आपने देखा है देखिए इसमें आप देख सकते हैं सर्कल इसमें कोई भी साइड नहीं है और ना ही कोई कॉर्नर है लेकिन आप इसको एक क्लोज कफ कह सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से बंद आकृति है यानी कि शेप है आगे इसमें लिखा है ऑल्सो ई चाइल्ड ऑक्यूपाइज वंस प्लेस विदाउट एनी प्रेफरेंस ऑफ पोजिशन ठीक है और इसमें फटाफट से दूसरा बच्चा जो है किसी और बच्चे की पोजीशन को ले सकता है पता भी नहीं लगता और फटाफट से पोजीशन बदल जाती है सर्कुलर गेम में करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन व्हाट इफ अ रेक्टेंगल वाज मेड डिस्कस आप मान लीजिए अगर सर्कल की जगह यहाँ पर सर्कुलर वाले गेम में जो गेम होते हैं सर्कल वाले उसमें रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया जाए तो क्या होगा आंसर इज इफ अ रेक्टेंगल इज मेड द पोजिशन ऑफ अ चाइल्ड कैन बी आइडेंटिफाइड इजिली अगर सर्कल की जगह रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया जाए तो किसी भी बच्चे की पोजिशन को आसानी से पता लगाया जा सकता है पोजिशन यानी कि कौन सा बच्चा कहाँ खड़ा है आसानी से पता लग जाएगा क्योंकि भाई यहाँ देखिए रेक्टेंगुलर शेप ऐसी होती है और मान लीजिए बच्चा यहाँ पर खड़ा है तो दूसरा बच्चा आसानी से पता लगा लेगा कि ये बच्चा तो यहाँ खड़ा है, है ना और जो सर्कल वाले गेम है उसमें पोजीशन सबकी सेम होती है है ना ज़रूरी नहीं है कि कोई लाइन पे खड़ा है कोई कॉर्नर पे खड़ा है सबकी पोजीशन सेम होती है एक सर्कल वाले गेम में इसलिए इन खेलों में सर्कल को ड्रॉ किया जाता है या फिर बच्चों के थ्रू सर्कल बनाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व थिंक ऑफ सम अदर गेम्स यू प्ले बाय मेकिंग सर्कल इसकी हिंदी है कुछ ऐसे गेमों के बारे में सोचिए जिनको खेलने के लिए आप सर्कल बनाते हैं चाहे बच्चों से बनाते हो या फिर आप ज़मीन पर फर्श पर बनाते हो ठीक है तो आंसर इज सम अदर गेम्स वी प्ले बाय मेकिंग सर्कल आर पासिंग अ पार्सल एंड म्यूजिकल चेयर रेस ठीक है यानी कि ये दो गेम भी ऐसे गेम हैं जो कि सर्कल में खेले जाते हैं 
तो आज की क्लास में बस इतना ही इस चैप्टर के बाकी के सभी क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग